তবে বরাতকে নিয়ে যে সকল আর কি কোরআনের আয়াত এবং হাদিস পেশ করা হয়েছে সেগুলো আর কি আসলে কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং যে হাদিসগুলো আর কি পেশ করা হয় আসলে সেই হাদিসগুলো হচ্ছে জাল এবং জৈব হাদিস বানোয়াট এবং দুর্বল হাদিস সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী প্রতিপালকের জন্য সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুরুদ সালাম বসিত হোক মানবতা ও মুক্তির দূত অন্ধকার থেকে আলো দিশারি সে রহমতুল্লিল আলমিনের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ বারিক আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আরেহি ওয়াসাল্লাম প্রায় তিনটি পাঠ নিয়ে আর কি আলোচনা করা হয়েছে এটা হচ্ছে চতুর্থ পাঠ আর এই পাঠের নাম হচ্ছে সবে বরাত আমাদের একটি চ্যানেল আছে যে চ্যানেলটির নাম হচ্ছে ইহদিনা ইহদিনা ইসলামিক নেটওয়ার্ক এখান থেকেও আপনারা এই আলোচনাটি সার্চ করতে পারেন তো আজকে দশ নম্বর পয়েন্টে নিয়ে আলোচনা করব সে পয়েন্টটি হচ্ছে এই যে সবে বরাতকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে এ কথা মনে করা হয় বা বিশ্বাস করা হয় মানুষজন মনে করে যে এই সবে বরাতের রাত্রেই নাকি আল্লাহ সুবাহ তালা কারা এ বছর জীবিত থাকবে এবং কারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের আর কি নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করেন এটা আমাদের দেশে একটা আকিদা আছে বিশেষ করে যারা মানে অবাঙালি তাদের ফ্যামিলিতে এই আকিদাটা আছে সাথে সাথে বাঙালিদের মধ্যেও ঢুকে গেছে তারা মনে করে যে আল্লাহ সুবাহ তালা নাকি সবে বরাতের রাত্রিতে অর্থাৎ সাবান মাসে এ মাস যেটা চলছে আরবি মাস এ মাসের পনেরো তারিখের রাত্রিতেই নাকি কারা জীবিত থাকবে এ বছরে এবং কারা মৃতবরণ করবে তাদের আর কি লিস্ট তিনি আর কি তৈরি করে থাকেন বা লিপিবদ্ধ করেন বা লিপিবদ্ধ করান ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে এ ধরনের বিশ্বাস আমাদের সমাজে আছে এবং যারা এই কথাটি বলেন যে সব আর কি মৌলবি মৌলানারা এই কথাটি বলেন এ মেম্বারের উপর বসে অথবা বড় বড় স্টেজে তারা এই কথাটি বলেন তারা এ পক্ষে দলিলও ব্যক্ত করেন এ পক্ষে তারা দলিলও দেন তাদের দলিলও আছে ঠিক আছে তাদের তারা যে দলিল উল্লেখ করেন সে দলিলটি হচ্ছে সর্বপ্রথম কোরআনের একটি আয়াত যেটা উল্লেখ করা হয়েছে সুরাত দুখানে সুরাত দুখান সুরা নম্বর চুয়াল্লিশ আয়াত নম্বর চারে এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন ফিহা ইউফরা কুকুল্লু আমরিন হাকিম অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ রাত্রিতে লিপিবদ্ধ করা হয় নির্ধারণ করা হয় প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ রাত্রিতে নির্ধারণ করা হয় তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে তারা বলে থাকেন যে মানুষের জীবন এবং মৃত্যু তাদের রিজিক ঠিক আছে এবং তাদের আয়ু এই জিনিসগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা এ রাত্রিতে লিপিবদ্ধ করেন তো কোন রাত্রি কোন রাত্রি হিসাবে তারা বলেন যে সবে বরাতের রাত্রি ঠিক আছে এই আয়েরটি সুরা দুখান সুরা নম্বর চুয়াল্লিশ আয়াত নম্বর চার এই আয়েরটি উল্লেখ করে আলেমগণ উল্লেখ করে বলেন যে এই রাত্রিতে অর্থাৎ সবে বরাতের রাত্রিতেই নাকি আর কি মানুষ কারা জীবিত থাকবে এবং কারা মৃত্যুবরণ করবে এই লিস্ট আল্লাহ সুবাহ তালা তৈরি করেন এছাড়াও তারা একটি হাদিস আর কি ব্যক্ত করেন সে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে মিসকাতুল মাসাবি গ্রন্থে সলাত অধ্যায় হাদিস নম্বর হাদিস নম্বর তেরোশো পাঁচ এখানে বলা হয়েছে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ওয়াসাল্লাম আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকে বললেন যে হে আয়সা তুমি কি জানো পনেরো সাবানের রাত্রে কি ঘটে তখন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি বললেন যে আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন যে পনেরো সাবানের রাত্রিতে কি ঘটে তখন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকে বললেন যে এই রাত্রিতে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যারা আর কি এ বছর জীবিত থাকবে তাদের লিস্ট তাদের লিস্ট তাদের তালিকা আল্লাহ সুবাহ তালা লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তি যারা আর কি এ বছর মৃত্যুবরণ করবে তাদেরও লিস্ট বা তালিকা আল্লাহ সুবাহ তালা তৈরি করেন কারা কত দিন বাঁচবে এটারও আর কি লিস্ট তৈরি করা হয় আমল সমূহ এ রাত্রিতে তুলে নেওয়া হয় এবং রিজিক নাজিল করা হয় এ হাদিসে এটাই উল্লেখ করা হয়েছে তো এই দুটি দলিল পেশ করে ব্যক্ত করে কিছু আলেম এটা প্রমাণ করতে চান যে সবে বরাতের রাত্রিতেই নাকি তারা জীবিত থাকবে এ বছর এবং তারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের আর কি তালিকা তৈরি করা হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও সত্য যে উক্ত মর্মে এই দলিল পেশ করা আর কি বাঞ্চনীয় নয় সঠিক নয় ঠিক আছে এই দলিলটা সঠিক নয় বরঞ্চ ভ্রান্ত একটা দলিল কেননা যে আয়ারটি পেশ করে তারা দলিল দিয়ে থাকেন সেই আয়ারটি সম্বন্ধে আল্লামা সহকানি রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতুল কাদির গ্রন্থে চার নম্বর খণ্ডে পাঁচশো চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবাহ তালা লাইলাতুল কদরকে বুঝিয়েছেন লাইলাতুল বারাতকে বুঝাননি লাইলাতুল কদর এটা কখন আসে এটা রমজান মাসে আসে রমজান মাসের শেষ দশকের বেজোর রাত্রিতে লাইলাতুল কদর হয় যেটা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ঠিক আছে এই লাইলাতুল কদরে আসে আপনারা যদি এই আয়াতের তাফসির পড়েন সুরা দুখান সুরা নম্বর চুয়াল্লিশ আয়াত নম্বর চারে যদি তাফসির পড়েন ফিহা ইউ ফরাকু কুল্লু আমরিন হাকিম এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলছেন যে যারা এই আয়াতকে 
पेश कर एक प्रमाण करते चान जो आल्ला सुबह तला प्रत्येक गुरुतपूर्ण विषय निर्धारण करें सब बहते रिते ता सत्य अनेक दूरे ता सत्य अनेक दूरे अर्थात ता सत्यवदी नन सत्य अनेक दूरे क्यों ए आयर द्वारा लैलतुल कदर के बोझानो सब कदर के बोझानो सब बरत के बोझानो है ठीक है सब बरत के बोझानो है यह विषय इबन आब्बास सदीआल्लाहू जिन रईसुल मुफासिदीन जिन सब चाहते बड़ तफसिल करता कुरान तीनी जो अत्र आयात द्वारा अल्लाह सुबह तला लैलतुल कदर के बुझिए जो रमजान मासे आसे सबान मासे नय ठीक है रमजान मासे आसे लैलतुल कदर ये लाइलतुल कदरे आल्ला सुबह तला प्रत्येक गुरुतपूर्ण विषय तलिकाभुक्त करर्थात के आ कि परवर्ती बचरे आ कि जन्मग्रहण कर जीवित थको मृत्युबरण कर तेरे प्रत्येक तलिका आल्ला सुबह तला लाइलतुल कदरे किलरेडी ग लाहे महफूज थे प्रथम आसमान आ कि नामाना हो लाइलतुल कदर आ कि रिते आल्ला सुबह तला शेष आसमान पृथ्वी आसमान के फिरस्तर आ कि मजे बंटन कर ठीक है यटाई आ कि आयात तापसिल क्योंकि सुरा दुखान सुरा नम्बर चुवाल सात नम्बर चार आगे जो आयत आदि अपनारा पढ़ें लैलतुल कदर कथा बला हे रमजान मासर कथाई बला हे इन्ना आंगजालना हूफी लैलाति मुबारका अर्थात आल्ला सुमतला निश्चय इहा अवतीर्ण कर महिमान्वित बरकतमय रजनी बरकतमय रजनी इहा अवतीर्ण कर मैं कि अवतीर्ण कर कुरान अवतीर्ण कर कुरान के पृथ्वी बुके नाजिल कर बरकतमय रजनी ये बरकतमय रजनी की कुरान कौन मासे नाजिल होना सबाई जान रमजान मासे नाजिल हो ठीक है और ये लाइलतुल कदर कौन मासे आ रमजान मासे आ ठीक है तो तीन ए चार दुईट आयात जी अपारा पढ़ें तो हमें आ कि क्लियर हो जाए जो आल्ला सुबह तला ये लाइलतुल कदरे कि प्रत्येक व्यक्ति जरा कि ए बचर जीवित थको जरा मृत्युबरण कर तरह तलिका आल्ला सुबह तला कि करें लिपिबद्ध कर ठीक है ये सबान मासे रत नय सब बरत रत नय यह विषय समाज एक भ्रांति आ मैंने दुरविश्वास आज मानुष मन कर सब बरते रात ना कि जीवित और मृत तलिका तैरि है आसले विश्वास सठिक नय ठीक है तपे ये सब बरत के केंद्र कर मानुष आ कि मन थे जल्लाह सुबह तला ना कि रिते रिजिक लिपिबद्ध कर मन देशे यह देखें जो सब बरते रिते मानुष जन एमक फकर फुकरारा ता एक कूआ माँस क्या के अपरिहार्य मन कर मन कर आज के माँस कदि माँस आज के ना खाई तेज़ तकदीर सारा जीवन हम शाक सब्जी लेखा आज ठीक है यटाई मन कर मानुष जन तई तरा माँस आ कि दोकान माँस के नहीं रान्ना रिरे बेला खाए मन कर आल्ला सुबह तला माँस खावा देखें और तकदीर सारा जीवन जान माँस खेते लिखे दीबें ये मन ठीक है आसले यह विश्वास सठिक नय अपारा जी देखें से ही बुखारी हादिस सृष्टि सूचना अध्याय हादिस नम्बर तीन हजार दुशो आठ एखे बब्दुल्ला रदी आल्लाह बोलें सत्यवदी हिसाब से गृहत तो आल्लाह रसुल सल्लासल्लम तीन जे निश्चय तुम्हारे प्रत्येक सृष्टिर उपादान ते मातृ गर्भे गर्भे चल्लिस दिन था बीजर आकार प्रत्येक सृष्टिर उपादान ते मातृ गर्भे अर्थात अपनी हमें जे हूँ ना कें हमें जो मातृ गर्भे प्रथम चल्लिस दिन छम तक बीजर आकारे छम ये आल्ला सुबह तला आल्ला रसुल्लम तपर बवर्ती चल्लिस दिन ता था जमाट बाधा रक्त हिसाब से जमाट बाधा रक्त अपना जो एक्सरे देखें जदि को माँ अथवा बने की गर्भे बीजपात हो जो एक्सरे रिपोर्ट देखें और डाक्त रिपोर्ट देखें ता देखते पाबें जो प्रथम चल्लिस दिन से बीज हिसाब थे गुरु हिसाब से थे तपर परवर्ती चल्लिस दिन जमाट बाधा रक्त हिसाब से थे जो आल्ला रसुल्लम तपर चल्लिस दिन से माँस पिंड रूपान्तरित है तपर ए हादिसे बला हे तक आल्ला सुबह तला जो माँस पिंड रूपान्तरित हो जाए मातृ गर्भे से बीज तक आल्ला सुबह तला एक फेरस्ता प्रेरण करें फेरस्ता प्रेरण करें और ताके दें जो तरह सम्बन्धे चार्ट जिन लिखे दीते मातृ गर्भे एक हे अपना तर से पृथ्वी की आमल कर दुई नम्बर हे रिजिक जो मानुष आ कि विश्वास कर सब बरते रिते हैं आसले से मातृ गर्भे हो जाए एखे रसुल्लम मातृ गर्भे जो प्रत्येक सन्तान आ कि था जो तर एक बीस दिन आ कि पार है तक फेरस्ता आल्लर हुकुमे तरह चार्ट जिन लिखे दें तरह से एक हे अमल द्वित हे रिजिक तृतियत हे आयु और चतुर्थ हे से सौभाग्यवान है ना दुर्भागा ये आ कि लिखे दें तर रू के फूके दें ठीक है तक बाच्चारा कि जीवित हो जाए मातृ गर्भे एक सौ बीस दिन पर से जीवित हो जाए तर प्राण आ कि चले आसे मातृगर्भे 
তো এটাই বলা হয়েছে তো শোভে পড়াতে আর কি রিজিক লিপিবদ্ধ করা হয় এ ধরনের আর কি বিশ্বাস রাখা ঠিক নয় বরং আমাদের রিজিক এটা লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম যখন আমাদের বয়স আর কি একশো বিশ দিন তখনই আর কি এটা লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই যে এই সবাই বলাতে রাত্রিতে আপনারা দেখবেন যে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের মধ্যে চালু আছে এবং আমলও চালু আছে তা হচ্ছে এই যে অনেকে মনে করে যে এই রাত্রিতে গোসল করে শরীরকে মোছা যাবে না এই রাত্রিতে গোসল করে শরীর মোছা যাবে না বরং শরীরকে ওভাবে ভিজা অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে এই শরীর থেকে যত ফোটা আর কি পানি পড়বে প্রত্যেকটা ফোটার বিনিময়ে নাকি সাতশোটা নফল সাদাতে সব পাওয়া যাবে ঠিক আছে এটা আর কি লেখা হয়েছে একটা কিতাব আছে দুইটা কিতাব আছে এই কিতাবে লেখা হয়েছে আপনারা এই সম্বন্ধে কিতাব দেখতে পারেন মাওলানা গোলাম রহমান রচিত মকসিদুল মোমিনিন গ্রন্থ বাংলাদেশে এটা একটা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যেটা প্রায় মানুষ আর কি পড়ে থাকে ঠিক আছে তারপরে আরেকটি কিতাব মুক্তি হাবিব সামদানি রচিত বারো চাঁদের ফুটবা বারো চাঁদের ফজিলত গ্রন্থে প্রথমটা হচ্ছে দুশো চল্লিশ পৃষ্ঠায় আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় এই কথাগুলো লেখা হয়েছে ঠিক আছে যে সবে বলাতে রাত্রিতে যদি কোনো ব্যক্তি গোসল করে আর কি তার শরীর না মোছে তাহলে তার শরীর থেকে যত ফোটা পানি পড়বে প্রত্যেক ফোটার বিনিময়ে সাতশো করে নফল সাদাতের নেকি হবে কিন্তু এই কথাটি সঠিক নয় যারা সুভান আল্লাহ পড়েছেন তারা নাম জুবলা পড়েন এই কথাটি সঠিক নয় কেননা এই বইগুলোতে এই কথাগুলো লেখা আছে কিন্তু এই কথাগুলো সে বইয়ের লেখকগণ রচয়িতাগণ কোথায় থেকে পেয়েছে এর সনদ বা মতন কিছুই উল্লেখ করেনি খালি লেখার লেখে দিয়েছে এই কথাটি কোন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে এর সনদ কি এর মতন কি এটা সঠিক হাদিস না জাল হাদিস না জৈব হাদিস এটা কিছুই উল্লেখ করেনি খালি আর কি ব্যক্ত করে দিয়েছে ঠিক আছে এটা মূল হাদিসে কোথাও পাওয়া যায় না যত আলেম আছেন তারা বলেছেন যে এ ধরনের হাদিস বা এ ধরনের কথা কোথাও আর কি পাওয়া যায় না আর এটা হচ্ছে মানবতার খেলাপ আল্লাহ তালার নীতিরও খেলাপ আপনি আর কি চিন্তা করেন যদি আপনার বাড়িতে দশ জন মহিলা থাকে ঠিক আছে আপনার স্ত্রী সন্তান সবাই মিলে যদি দশ জন মহিলা থাকে এবং পাঁচজন বা সাতজন পুরুষ থাকে আর যদি প্রত্যেকে রাত্রিতে গোসল করে যদি শরীর না মুছে তাহলে বাড়ির অবস্থা কীভাবে চিন্তা করেন বিশেষ করে মহিলাদের অবস্থা কীভাবে চিন্তা করেন তাদের তো চুলকে শুকাতে হয় তাই না তাদের বড় বড় চুল আছে এমনিতে তারা গোসল করার পর যখন চুলকে মুছে নেয় তারপরে সে মুছা চুল শুকাতেই তিন থেকে চার ঘন্টা লেগে যায় ঠিক আছে আর যদি এ রাত্রিতে গোসল করে তারা মাথা ভিজিয়ে যদি না মুছে তাহলে বাড়িঘরের অবস্থা কী হবে পুরো বাড়ি ঘর যদি মাটির বাড়ি থাকে তাহলে তো পুরো কাদা কাদা হয়ে যাবে আর পাকা বাড়ি থাকলে তো একবারে পুরো পানিতে ভরে যাবে তাই না এটা একটা আশ্চর্যজনক আর কি কথা এই কিতাবে বলা হয়েছে কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নাই এ কথার কোনো ভিত্তি নাই ঠিক আছে এবং আল্লাহ সুবাহ তালা এ ধরনের আমলও করতে আমাদেরকে বলেননি আল্লাহ সুবাহ তালা এ ধরনের আর কি একটা আশ্চর্যপূর্ণ আমল করতেও বলেননি আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো পঁচানব্বইয়ে যে তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংস করিও না আর যদি এই রাত্রিতে কোনো ব্যক্তি গোসল করার পর যদি শরীর না মুছে তাহলে তো সে আর কি ধ্বংস হয়ে যাবে কেননা তার অসুখ চলে আসবে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে সারা মানে দু তিন ঘন্টা চার ঘন্টা যদি শরীর না মুছা অবস্থায় থাকে যায় ভিজা ভিজা অবস্থায় থাকে যায় তাহলে একজন সুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে যাবে তো এ ধরনের কথা আল্লাহ তালা এবং তার রাসুল ব্যক্ত করতে পারেন না বরং এ কথাটা হচ্ছে একটা মিথ্যা একটা ভ্রান্ত কথা ঠিক আছে তো এটার উপর আমল করা যাবে না বা এই কথাটিও বিশ্বাস করা যাবে না চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এই যে এ রাত্রিতে মানুষ মাংস কিনাকে আলোকসজ্জা মসজিদ দেখবেন যে আলোকসজ্জা করা বাড়ি ঘরে আর কি মোমবাতি জ্বালানো আলোকসজ্জা করা এটাকে অপরিহার্য মনে করে তারপরে সুন্দর পোশাক পরাকে অপরিহার্য মনে করে এছাড়াও কবর মাজার জিয়ারত করাকে অপরিহার্য মনে করে তাছাড়া এদিনে আর কি সরকারি ছুটিও দেওয়া হয় সবে বাবাতে আর কি সরকারি ছুটিও দেওয়া হয়ে থাকে ঠিক আছে তো আসলে এই সবগুলোই কর্ম হচ্ছে অতিরঞ্জনমূলক কর্ম বাড়াবাড়ি এবং অপচয় সবগুলোই হচ্ছে অপচয় অতিরঞ্জন এবং বাড়াবাড়ি ঠিক আছে কেননা ইসলামে এমন কোনো আমল নাই এমন কোনো ইবাদত নাই যে ইবাদতকে কেন্দ্র করে আর কি মাংস কিনা বা মাংস খাওয়াকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে আলোক সজ্জা করাকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে মানে সরকারিভাবে ছুটি দেওয়া হবে বা ছুটি দেওয়াকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে ভালো ভালো কাপড় পোশাক করতে হবে এটাকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে এমন কোনো আমল ইসলামে নেই এটা আসলে মানে একটা নকল জিনিসকে মানুষের সামনে আসল রূপে প্রমাণ করার জন্য এটা আর কি করা হয়ে থাকে ঠিক আছে আপনারা যখন বাজারে যাবেন আপেল কিনতে বা অন্যান্য আর কি আপনারা সবজি কিনতে যাবেন তখন দেখবেন যে আসল যে সবজিটা আসল সবজি চাইতে নকল সবজিটাকে বেশি চাকচিক্যময় করা হয়েছে ঠিক আছে বেশি আর কি মানে আর কি চাকচিক্য
আপেল উপর আর কি ওষুধ মারা হয়েছে মেডিসিন মারা হয়েছে সেগুলো দেখবেন যে খুবই চকচক করছে এবং মানুষকে মানুষের কাছে সেটাই আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় এরকম ভাবে এই সবে বরাদকে কেন্দ্র করে আপনি দেখবেন যে যে আমলগুলো করা হচ্ছে এই আমলগুলোকে সবে বরাদকে আর কি মানে এটা যেহেতু ইসলামে নাই এটাকে আর কি প্রমাণ করার জন্য একদল আলেম বা একদল গোষ্ঠী তারা আর কি বিভিন্ন আর কি রূপ তামাশা আর কি ছেড়ে দিয়েছে ঠিক আছে মানে সেটাকে আলোক সজ্জা করছে ভালো পোশাক করছে এই দিনে মিষ্টি বিতরণ করছে মিলাদ ফাটিয়া করছে জাঁকজমকপূর্ণ কাজ করছে যাতে করে মানুষ মনে করে যে এটা ইসলামে আসে কিন্তু এটা আসলে ইসলামে নেই আল্লাহ সুবাহ তালা অতি রঞ্জন করাকে বাড়াবাড়ি করাকে অপচয় করাকে হারাম করে দিয়েছেন আপনারা যদি দেখেন হাদিস সম্ভার নিষিদ্ধ কার্যাবলী অধ্যায় দু হাজার চার নম্বর হাদিস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা ওসাল্লাম তিনি বলছেন যে হালাকাল মুতানাক্তি ইউন অর্থাৎ অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জন করা বাড়াবাড়ি করা এটা ইসলামে হারাম সম্পূর্ণভাবে হারাম তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে অতিরঞ্জনকারীরা বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়েছে এছাড়াও দু নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে দু নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে কাল কিয়ামতের দিন দুই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য তিনি সুপারিশ করবেন না দুই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য তিনি কাল কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন না তার মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে বিবেকহীন অত্যাচারী রাষ্ট্রনেতা আর দুই নম্বর হচ্ছে যে প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী বাড়াবাড়িকারী প্রত্যেক সত্যত্যাগী আল্লাহ রসুল সাল্লাম অতিরঞ্জনকারী বললেই যথেষ্ট হতো কিন্তু তিনি সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারী এভাবে বললেন কেন অর্থাৎ প্রত্যেক সত্যত্যাগীরা মিথ্যাকে নিয়ে বেশি অতিরঞ্জিত করে ঠিক আছে মিথ্যা জিনিসকে নিয়ে বেশি অতিরঞ্জিত করে তাই রাসুল সাল্লাম বললেন যে প্রত্যেক সত্যত্যাগী অতিরঞ্জনকারীর জন্য আমার কালকে আমাদের দিন সুপারিশ নেই ঠিক আছে তো এভাবে একটা ইবাদতকে নিয়ে অতিরঞ্জন করা বাড়াবাড়ি করা মসজিদ এবং বাড়িগুলো আলোক সজ্জা করা মোমবাতি জ্বালানো এবং অন্যান্য ঝাড়বাতি জ্বালানো এটা আসলে ইসলাম সমর্থন করে না ঠিক আছে তাই এই দিনকে নিয়ে এগুলো করা যাবে কিন্তু এই সবরাতকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র একটি হাদিস যে হাদিসকে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাউল্লাহ তিনি আর কি হাসান বলেছেন সেই হাদিসটি উল্লেখ্য করা হয়েছে সুনানে ইবনে মাজা সলাত অধ্যায় হাদিস নম্বর আপনার তেরোশো নব্বই তেরোশো নব্বই হাদিসটিকে শেখ নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাউল্লাহ হাসান বলেছেন অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলেছেন সেই হাদিসে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ সাবান মাসের পনেরো তারিখে পৃথিবীর আসমানে আসেন এবং প্রত্যেক মুশ্রিক এবং হিংসাকারী ব্যক্তিত্ব সবাইকে আর কি ক্ষমা করে দেন এই হাদিসটিকে আলবানি রহিমাউল্লাহ তিনি হাসান বলেছেন অর্থাৎ পণ্য সাবানের রাত্রিতে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ পৃথিবীর আসমানে আসেন এবং প্রত্যেক মুশ্রিক ও হিংসুক ব্যতীত সমস্ত লোকজনকে তিনি ক্ষমা করে দেন এই হাদিসটিকে হাসান বলার কারণ হচ্ছে এই কেননা অন্য একটি হাদিস সেই বুখারিতে উল্লেখ করা হয়েছে সেই হাদিসে বলা হয়েছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আসমানে আসেন এবং মানুষকে বলেন যে কে আছো আমার কাছে রিজিক প্রার্থী যে আমার কাছে রিজিক প্রার্থনা করবে আমি তাকে রিজিক দিব কে আছো ক্ষমা প্রার্থী আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব ঠিক আছে এই হাদিসকে আর কি কেন্দ্র করে এই হাদিসের মধ্যে যেহেতু আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ প্রত্যেক রাত্রিতে পৃথিবীর আসমানে আসেন তাই এই সাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রিও সেই আর কি রাত্রিগুলোর মধ্যে পড়ে যায় অটোমেটিকভাবে পড়ে যায় তাই ওই হাদিসকে কেন্দ্র করে এই হাদিসকে শেখ আলবানি রাহিমাউল্লাহ তিনি হাসান পর্যায়ে রেখেছেন গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রেখেছেন তো এই হাদিস যখন আমরা শুনছি তখন এই হাদিসে কোনো আমল করার কথা আর কি বর্ণিত হয়নি রাসুল সাল্লাম বলছেন যে প্রত্যেক মুশ্রিক এবং হিসুক ব্যতীত অর্থাৎ পণ্য সাবানের রাত্রিতে সবে পড়াতে রাত্রিতে কোনো আমল নেই শুধুমাত্র আপনার ভিতর যদি হিংসা না থাকে এবং সিরিক যদি না থাকে তাহলে আপনি অটোমেটিকভাবে আল্লাহ সুবাহ তালার ক্ষমা পেয়ে যাবেন সোরা কাপ নামাজও পড়তে হবে না হালুয়া রুটিও খেতে হবে না আর মাজারে মাজারে আর কবর জিয়ারতে জন্য ঘুরে বেড়াতেও হবে না কিছুই করতে হবে না এই একটাই হাদিস শুধু আর কি হাসান পর্যায়ে আছে বাকি যত হাদিস আছে সমস্ত হাদিসকে মহাদিসগণ জাল এবং জৈব বলেছেন কিন্তু আমাদের দেশের আলেমরা এই হাদিসগুলো আর কি ব্যক্ত করেন কিন্তু হাদিসের মান কি এটা আর কি উল্লেখ্য করেন না ঠিক আছে আপনারা হাদিসটা দেখতে পারেন সুনানে ইবনে মাজার তেরোশো অষ্টআশি নম্বর হাদিস উননব্বই নম্বর হাদিস এবং নব্বই নম্বর হাদিস এই সবে বরাদকে কেন্দ্র করে এই তিনটি হাদিস আছে যার মধ্যে একটি হাদিস হচ্ছে হাসান আর বাকি হাদিসগুলো হচ্ছে জাল এবং জৈব দুর্বল এবং বানোয়াট ঠিক আছে তাই সবে বরাদের রাত্রিতে কোনো আমল নাই ঠিক আছে শুধুমাত্র এই আমল ছাড়া যে আপনারা মনের ভিতর কোনো হিংসা রাখবেন না এবং সিরিক রাখবেন না মুশ্রিক হবেন না সিরিক রাখবেন না সালাত আদায়কারী হবেন ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনি অটোমেটিকভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন এটাই হচ্ছে সবে বরাতের
এবং কোরআন এবং সেই হাদিসের বিপরীত এটা আর কি প্রমাণিত হয়ে গেছে আপনারা আর কি ইউটিউবে আমার আলোচনাগুলো দেখতে পারেন সেখানে আর কি ব্যক্ত করেছি ঠিক আছে সবে বরাতকে নিয়ে যে সকল আর কি কোরআনে আয়াত এবং হাদিস পেশ করা হয়েছে সেগুলো আর কি আসলে কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং যে হাদিসগুলো আর কি পেশ করা হয় আসলে সেই হাদিসগুলো হচ্ছে জাল এবং জৈফ হাদিস বানোয়াট এবং দুর্বল হাদিস এখানে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি ইনশাল্লাহ পরবর্তী শুক্রবারে যদি সময় পাই এবং কমিটি যদি অনুমতি দেয় তাহলে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু সময়ের জন্য আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ওয়াকিল রাবান আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরাহমতুল্লাহ ওবরকাত